mental clarity about your priorities that is very important once you have that i think making choice is very simple very simple and you need to express it ye mat samajhna ki koi aapka man you know pad lega i express it mujhe ye acha nahi lagta hai main apne kaam mein i don't like anyone interfering main jab you know uh, job pe jaati hu that is my studio that is my life then and when i'm at home that is my life then i am present where i am i don't bring my shooting home and i don't bring my home to the shooting हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं ये एक्ट्रेस हैं ऑथर हैं लाइफ कोच हैं एक प्राउड मदर हैं और 30 साल से ज़्यादा बॉलीवुड में सक्सेसफुली ये काम कर रही हैं सो प्लीज़ वेलकम तनाज ईरानी ऑन आर शो थैंक यू सो मच मैं एक्चुअली पीछे मुड़ के देखने वाली थी कि आई यू शो यूर टॉकिंग अबाउट मी बिकॉज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बियॉन्ड एक्ट्रेस मेरे कुछ टाइटल्स भी होंगे एंड ऑफकोर्स लाइफ कोच एंड ऑथर सब क्रेडिट जाता है आपको बिकॉज एंड ऑफकोर्स एन एल पी प्रैक्टिशनर क्योंकि मैंने आप ही से सीखा है बट या द कॉलिंग वॉज फ्राम इनसाइड सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड और मैं सरप्राइज भी हूँ कि मैंने ये सब कुछ हासिल कर दिया विद इन अ स्पैन ऑफ से अयर एंड हाफ मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है तनास क्या आपका मोटिवेशन का सोर्स है मतलब कि एक पॉइंट के बाद में एक फील्ड में सफलता लेने के बाद में कई लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कम्फर्ट जोन में आते हैं but still you are ambitious always full of energy excitement full of life what motivates you well actually ye demotivation se shuru hua aur depression se shuru hua ye uh, jo naya journey maine you know uh, le liya hai and uh, ye sari wajah ho uh, thi because uh, mere leg mein ek problem tha jiski wajah se main acche se chal nahi pa rahi thi और मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि मैंने वेट पुट ऑन किया शायद मेनोपॉज है कुछ ना कुछ नो वेट ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूसेस और मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ आई डिड नॉट हैव एनी सेल्फ लव बिकॉज बीइंग एन ओवर अचीवर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मेंट एवरी टू मी एंड आई एम लाइक यार इसी के बारे में सोचते नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और ये दो साल से बिगड़ता ही गया बिगड़ता ही गया यहाँ एक हद तक के I just couldn't get out of the bed. मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी एंड तब मैं ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली डिप्रेशन में चली गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो आउट आई वॉन्ट टू डू माई वर्क एंड तब आई डोंट नो आई डो नो हाउ टू फेस माई सेल्फ बिकॉज तब तक तो मैं सबके लिए एक बहुत ही अच्छी यू नो कोच थी आई यूज टू ऑलवेज पेप अप एवरीबडी आई यूज टू ऑलवेज हेल्प एवरीबडी लेकिन एक टाइम आ गया है मेरी ज़िंदगी में जब मुझे हेल्प चाहिए थी और कोई भी नहीं था मेरे आसपास जो मुझे हेल्प कर सकता था आई नीडेड प्रॉपर गाइडेंस आई नीडेड हीलिंग आई नीडेड समवन टू टेल मी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बिकॉज आई वाज ब्रेकिंग अप आई वाज ब्रेकिंग अप टू अनदर लेवल यू नो एक होता है ना कि जब एक इंसान बहुत ही पॉजिटिव होता है वो उतना ही नेगेटिव हो सकता है राइट right. वो उतना ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो हो सकता है एंड आई वाज डिस्ट्रॉइंग माय सेल्फ आई वाज फिल्ड विद एंगर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन मुझे लगा कि सब लोग चल रहे हैं मैं अकेली मतलब वो स्टेन गन के पीछे भगवान खड़ा है और स्टेन गन सारे बुलेट्स मुझे ही लग रहे यू नो आई स्टार्ट बिकमिंग अ विक्टम सिंपली मैं विक्टम मोड में चली गई थी और कोई भी नहीं था जो मुझे बोल सकता था सिंपली कि इट्स ओके तनाज इट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम यू विल गेट ओवर इट लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम ये सिंपल सी चीज के लिए कोई भी ना था, नहीं था मेरे लिए राइट एंड व्हेन आई वेन अंडर डिप्रेशन आई हैड टू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ इट बिकॉज आई वॉज डिटीरियोरेटिंग एट होम मैं कुछ पढ़ रही थी यहाँ वहाँ इंस्टाग्राम पर देख रही थी 
and uh, suddenly I also saw your ad for <laughs> NLP. Right. So I said, "Ye kya hai?" Or apne you know uh, explain kiya tha how you can change your mindset, how you can change you know anything that's going wrong with you. Right. So I said, "Ye badiya hai. Ye to me kar sakti ho." So I ye socha ki agar mere pair nahi chal sakte, to dimag to chal raha hai na? Right. Kuch to chalna chahiye. So I joined the course. Slowly, slowly, I was learning NLP. It was helping me. Or uh, bachpan se vaise hi, me free me baad gyan baati thi. Okay, <laughs> me baad hi helping nature ki insan thi from school life. Right. And my one very big advantage that I have is I never judge. I never judge. Because I know that in every person's life, there is no problem with any problem. You know, and he is going through a lot of problems. Maybe in the family, maybe with himself. So let's not judge him. From the beginning, this was my characteristic. So when I started learning NLP and uh, I started improving with it, I started becoming a little better. You know, there was a smile on my face. I was like, okay, chalo, kuch to karte hai. Let's go to the doctor. Let's do the MRI. Di, wo, fala, dekana. And then I thought, itne saare log honge meri jaise, and especially celebrities also, who cannot speak openly about their problem. Kyunki ye इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ रखा ही नहीं इफ यू नोटिस पिछले एक दो साल में मैंने कुछ भी नहीं डाला है अबाउट माय लेग अबाउट माय डिप्रेशन अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट इसकी दो वजह थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम इज नॉट द प्लेस वे यू जस्ट वॉन्ट टू लूजली एक्सप्लेन ऑल दिस राइट और अगर मैं uh, कुछ इतना वजनदार चीज के बारे में बात करूंगी देन आई वॉन्ट द करेक्ट लिसनर्स टू बी देर सो ट्रू यू नो I was I just don't want to sell ice to an Eskimo. Usme mera koi fayda nahi aur wo to kharidega hi nahi. So I didn't want it to be a platform for my pain. Because pain ke liye koi kharidar nahi hai. There is no buyer for that. So NLP helped me. I was helping myself, you were helping me. And then I thought ki kyun na isse ek step further liya jaye. Why don't and then I became a super coach with you. And uh, then I said, why don't I take this a step ahead and help other people? Yeah, that's important. Yeah, yes. that's very important. And since I was always of the helping nature, I said, chalo, let's just do something. So lovely. Or in fact, जो एक आप जब इतने सालों से लोगों को entertain कर रही हैं, उसमें भी एक positive contribution रहता है. Yeah. और यहाँ पे educate करके और जो आपने खुद को heal किया और अब लोगों को हील करके जो लाइफ को एक पर्पस मिल रहा है आई थिंक मे बी आप ये सब फेजेस से गुजरे ही इसलिए ताकि एक नया पर्पस जो यूनिवर्स आपके थ्रू पूरा कराना चाहती है वो अनलॉक हो सके दैट्स ब्यूटीफुल आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड एज यूजुअल डॉक बिकॉज यू नो जब आपने ये फ्रेज यूनिवर्स यूज किया है मेरी पूरी जिंदगी मेरी पूरी लाइफ एक बहुत ही बड़ी रिलेशनशिप है मेरी और यूनिवर्स की यू wow. नो uh, you know, लोग अक्सर उस कहानी के बारे में यू you नो know, कहते कि ओ मैं एक छोटे से गांव में रहता था और मेरे बड़े बड़े सपने थे जी. मेरे पास पैसा नहीं था जी. और मुझे स्टार बनना था right. अब मेरे प्रॉब्लम्स मेरे जैसे ही बहुत अतरंगी थे क्योंकि मैं बिलोंग करती थी मुंबई की आई वॉज अ बॉम्बे आई एम अ बॉम्बे आइट और मैं एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी एंड दे हैड नेवर हर्ड ऑफ बॉलीवुड मैं टाउन में रहती थी हम लोग टिपिकल पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे कोई हिंदी नहीं बोलता था सिवाय यू नो अंडे वाले के साथ या वेजिटेबल वाले के साथ और वो भी बहुत ही टूटी फूटी हिंदी uh, जो आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस सिंस आई वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड तब तो दूरदर्शन का जमाना था और एक ही पिक्चर आती थी संडे को ट्रिगर कहाँ से हुआ एक्टिंग का ट्रिगर वहीं से हुआ संडे की फिल्म देखते देखते मैं एकदम घुस जाती थी और मुझे लगा कि यार मुझे यही बनना है श्रीदेवी जैसे आई वॉन्ट टू बी लाइक श्रीदेवी एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक रेखा दीज टू पीपल वो माई गोडेसिस एंड बस 
वो ही एक पैशन और वो ही एक गोल मकसद एंड ऑफ द टनल बोलो या जो भी बोलो दैट वॉज माई ड्रीम एंड आई हैड टू गेट इट कम वॉट मे सो वहाँ से जो इनिशियल कई बार ऐसा रहता है कि सेटबैक्स मिलते हैं फेलियर्स मिलते हैं सो इन दोज मोमेंट्स हाउ यू यूज टू मोटिवेट योर सेल्फ या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम था आपके पास या अकेले ही फेस करना पड़ा यस एक्चुअली द पॉइंट इज मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी लेकिन एट uh, ईयर्स से जब मैं आठ साल की थी एक हमारे अंकल थे जो लंदन में रहते थे और उसने मुझे एक डायरी दिया था लॉक के साथ और क्योंकि मैं अपने सीक्रेट्स या डिज़ायर्स या पैशन के बारे में किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी आई कुड नॉट टेल माई मदर और माई सिस्टर नो बडी वुड अंडरस्टैंड ना मतलब कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि ये लड़की को एक्ट्रेस बनना है <laughs> मतलब कहाँ है अंधेरी कहाँ है ये स्टूडियो कौन है ये लोग मतलब हम लोग इसमें नहीं पढ़ते यू नो वे आर पार्सीज वी डू जॉब वी गो टू स्कूल दैन वी डू जॉब एंड यू नो वट एवर सो आई डेंट नो हु टू टॉक टू यार और आईने में कितना हम बात कर सकते हैं सो आई गॉट दिस डायरी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग मैं इतना लिखती थी हमारे मेरे सपनों के बारे में विच टूडे पीपल आर कॉलिंग जर्नलिंग राइट लेकिन उस जमाने में मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ एंड आई यूज टू मैनिफेस्ट रोज रोज रोजाना मतलब आई वॉज स्लीपिंग ब्रीदिंग ईटिंग ड्रिंकिंग ओनली एक्टिंग Wow. मतलब मैं घर पे खाना भी खाती थी ना मैं ऐसे खाती थी <laughs> ऐसे ही ऐसे ही मैं कॉफी या कुछ भी लेती थी हम लोग तो उस जमाने में दूध या वट एवर लाइक आह नहीं मुझे नहीं चाहिए यू नो और इन इंग्लिश एंड माय मॉम समटाइम्स यू टू लुक एट मी एंड वन डे आई टोल्ड आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली शी वॉज गिविंग मी समथिंग टू होल्ड एक ब्रश कंगी करनी थी बाल और मेरे बहुत घुंगरा लेते This is तो not happening. She's saying, "What वो for? How are you talking?" तब मेरी पोल खुल गई एंड आई वॉज नो नो मम्मा इट्स हर्टिंग मी ये कंगी ठीक नहीं है यू नो एंड मैं चादर या कुछ भी लेके बिकॉज हमारे घर में सलवार खमीज पहनना अलाउड नहीं था मुझे भरतनाट्यम सीखना था दैट वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड इट वॉज रिवर्स मतलब मेरे प्रॉब्लम्स कुछ अतरंगी है मेरे कहा ना मेरे प्रॉब्लम्स बहुत अतरंगी थे मम्मी डेंट लेट मी ज्वाइन इंडियन डांसिंग मम्मी डेंट लेट मी ज्वाइन एनी थिंग एंड शी डेंट लेट मी योर हिंदी मूवी सॉन्ग्स आल्सो बिकॉज उमराव जान का कसेट था हमारे उस जमाने में कसेट हुआ करते थे एंड इन्हीं लोगों ने वॉज माई फेवरेट सॉन्ग सो मैं वो चद्दर लेके बिकॉज दुपट्टा था नहीं सो मैं चद्दर लेके इन्हीं लोगों ने जर्नलिंग I was manifesting. I did not have the resources. I became resourceful. मतलब जहाँ कहीं मुझे दिखा कि ये मुझे मेरे सपनों तक लेके जाएगा. So in school there was this friend of mine, and her uncle was an actor, dinar contractor. Today she is my sister-in-law, इत्तेफाक से. And I told her मुझे actress बनना है. And she said, okay, I tell my uncle. So she told her uncle, and I did my first play. So Dinyar uncle, Dinsu, we used to call him. He is no more. Dinsu ne me mummy ko phone kiya aur Parsi Parsi. So uh, Dinsu ne kaha ke you know can she be in our play and all that. We will pick her up. We will drop her. Don't worry. So my school uniform me jati thi. So play ke baad, dusra play, dusra play ke baad, tisra play. Me eighth standard me thi. Aur phir mujhe ek ke baad ek bahut saare plays milne lage. Aur phir stage se Vivek Vaswani ne mujhe dekha. तब तक मेरी शादी हो गई थी तब तक मेरी बेटी आ, पैदा हुई थी मैं अपना काम कर रही थी लाइफ जी रही थी ये सपना मतलब वाज ऑलवेज देयर। यू नो आई डिंट स्टॉप लिविंग यस। यू नो व्हाट आई मीन आई वाज जर्नलिंग आई वाज मैनिफेस्टिंग आई वाज बीइंग रिसोर्सफुल लेकिन मैं अपना जिंदगी जी रही थी यूनिवर्स वॉज वर्किंग फॉर मी Wow, that is दावर ऑफ मैनिफेस्ट दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और आपको फुल ऑन ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को 
आपको फ्री फॉल करना है आपको बस जस्ट खड़े खड़े गिरना है एंड यूनिवर्स विल जस्ट पिक यू अप एंड पुट यू एग्जैक्टली वाई यू हैव टू बी और 30 साल के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इफ यू डू इट ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू एंड इट्स एज सिंपल एज दैट मैंने ना एक ऑडिशन दिया मेरी लाइफ में कैन यू बिलीव इट ना ही मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया तो वहां से वो स्टेज पे उन्होंने देखा विवेक वासवानी ने मुझे स्टेज पे देखा इन बॉटम्स अप भरत दबोलकर का प्ले था और हम लोगों ने एक हजार शोज किए तो एक्टिंग आपको नेचुरली आ रही थी या सीखनी पड़ी? आ रही थी नेचुरली आ रही थी एंड ही जस्ट सोमी ऑन स्टेज एंड सेट दैट इज जेनेफर जो हम जबान संभाल के में कास्ट करेंगे मैंने कहा लेकिन मैं कैसे आऊंगी मुझे नहीं पता कहाँ पे आना है एन ऑल सिंग डोंट वरी आई विल पिक यू अप आई विल पिक यू अप आई विल टेक यू एंड आई विल ड्रॉप यू बैक सर ये भी ठीक है तो माय एक्स हस्बैंड सर यू डू व्हाट यू वांट आई नो विवेक वेरी वेल ऑफ कोर्स यू कैन गो सो आई वेंट आई मेट राजीव मेहरा ईगल फिल्म के एंड ई नरेटेड द रोल टू मी कोई ऑडिशन नहीं था कुछ भी नहीं क्योंकि मेरी हिंदी इतनी घटिया थी इतनी मतलब <laughs> इतनी खराब थी कि मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं थी एंड ही जस्ट टुक मी एंड आई सारे माई सीरियल एंड फ्रॉम दैट सीरियल आई गॉट ईच एंड एवरी अदर सीरियल सिर्फ दुख एक बात की है कि जितना भी काम हमने किया है मतलब सारे एक्टर्स मेरे टाइम के तब देर वॉज नो यूट्यूब देर वॉज नो यूट्यूब एंड देर इज नो इंस्टाग्राम यार आई हेट दैट आई हेट यूल फॉर दैट बिकॉज हमने हमारा पूरा क्रीम नहीं खाया है यू नो सो आई एम श्योर ऑल दी एक्ट्रेस ऑफ माई टाइम एंड माई ईरा विल अग्री विथ मी कि बस वो ही एक कमी थी सक्सेस आपने देखी सो so, कभी अगर कोई डिप जोन में गए आप तो कभी कोई डाउट आया डिड यू फील डाउट ऑन योर सेल्फ एंड हाउ यू डेल्ट विथ इट बहुत ही बड़ा डाउट था वेरी बिग डाउट बिकॉज ये तो जाहिर सी बात थी कि सब लोग मेरी हिंदी का मजाक उड़ा रहे थे मेरे पीठ पीछे ओके बट आई टू कट ऑफ द नॉइज मैं जान के कट ऑफ द नॉइज नहीं कर रही थी मेरा प्यार इतना था एक्टिंग के लिए और मुझे इतनी बेहद खुशी होती थी जब मैं कैमरा के सामने थी उस यू नो आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑल द टाइम कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था अब जाके लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए विच आई विश दे वुड बी सो सेंसिटिव स्टॉप बींग सो सेंसिटिव बिकॉज वॉट इज हर्टिंग यू इज एक्चुअली गोइंग टू मेक यू अ सुपर स्टार मोती कैसे बनती है because wo nadta hai matlab it goes on irritating 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 and then suddenly it becomes a pearl right log mera bahut mazak udate the and people uh, used to really treat me badly now that i think of it but mujhe wo affect hi nahi karta tha and i used to just keep on learning keep on speaking keep on speaking ek bahut hi uh, important incident tha mere life ka jo maine tedx talk mein bhi uh, kaha tha my first tedx talk uh, main ek serial ke liye gayi thi एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर था जिसके बारे में मैं ना ही कुछ बोलना चाहूँगी एंड आई डेफिनेटली वर नॉट टेक इज नेम गॉड ब्लेस हिम इट वॉज नॉट अ कॉमेडी सीरियल इट वॉज अ सीरियस सीरियल स्लाइस ऑफ लाइफ एंड ही वॉज लाइक मैं आपको एक बहुत ही अलग यू नो कैरेक्टर देना चाहता हूँ अलग ही रोल देना चाहता हूँ वट एवर वट एवर वगैरह वगैरह एंड आम लाइक वो या फाइन एंड आई वॉज वेरी ईगर टू प्लीज हिम मतलब मैं चाहती थी कि मैं बहुत ही बढ़िया करूँ शूटिंग थी फिल्म सिटी में लिल कश्मीर एंड मैं रहती थी चर्च गेट में और वो इट टेक्स अबाउट वन एंड हाफ आवर्स टू गो मैं वहाँ पहुँची मेकअप किया सेट पे आई जो एक गार्डन में था एंड मैं बोलने लगी अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉमेडी में हम एक एक दूसरे को देखते हैं द गिव एंड टेक हैज टू बी दस ओके एंड इट्स लिल लाउड इट्स लिल गिव एंड टेक उस जमाने की बात कर रही हूँ जब हम लोग यू नो वी वर लिल लाउड एंड वी टू टॉक लाइक दैट तो ऐसे हम लोग बात करते हैं अब सीरियस रोल्स में सोप ऑपरा में सोप्स यू कैन टॉक लाइक दिस ऑल्सो मतलब आप यहाँ पे हो मेरा पति हो या यू you नो know, कोई भी हो मेरी सासू हो आई कैन टॉक लाइक दिस द क्राफ्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट ओके द आर्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट जिसको मैं नहीं समझ पा रही थी लिटिल लिटिल थिंग्स लाइक दैट एंड सो मैं वो एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं पकड़ पा रही थी फर्स्ट डे था आप डायरेक्टर हैं अगर आप मुझे समझाते मुझे दिखाते तो मैं क्या नहीं कर पाती 
मैं डेफिनेटली वो सीन डिलीवर कर पाती बिकॉज द इंटेंशन वॉज गुड आई वॉज देयर टू वर्क राइट आई वॉज देयर टू डू वट एव यू टोल मी टू डू सो ही स्टार्ट गेटिंग वेरी एंग्री जो पहली बार मैंने देखा और जब कोई मुझसे नाराज हो जाता है तब मुझे पता चला कि आई डोंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल मैं अपने आप को uh, कसूरवार समझती हूँ विच इज मच लेटर दैट आई अंडरस्टूड आई बिकम आई फील वेरी बैड दैट यू आर एंग्री एट मी आई डोंट गेट एंग्री एट यू आई गेट एंग्री एट माई सेल्फ कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया एंड वो यू नो अनाप शनाप बकने लगा बिकॉज उनकी कैरेक्टर ऐसी थी उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था और उन्होंने स्क्रिप्ट को नीचे फेंका और कहा इसको किसने बुलाया यार अच्छा तब मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी और आ, पता नहीं मैंने लाइफ में कुछ भी इतना सीरियस ही नहीं लिया लेकिन मुझे लगा कि उनकी यू नो you know, जो वाणी थी जिस तरह से वो बोल रहा था वो मतलब लकीर है दैट इज माई फ्यूचर एंड आई थॉट आई डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री ओके मतलब जब उन्होंने कहा कि इस लड़की को कौन बुलाया यार मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुम इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं हो तो आई फेट वेरी बैड एंड आई सेट यार मे बी इज राइट और मुझे ये सारे सपने देखने ही नहीं चाहिए था Oh. मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था किस कौन मुझे बुलाया किसने कहा मेरे सपने अच्छे हो सकते और किसने मुझे कहा कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ हु गेव मी द राइट टू ड्रीम लाइक दैट ऑफकोर्स सब लोग यहाँ वहाँ देखने लगे सेट पे बिकॉज ऑब्वियसली द मेन लीड इज ऑलमोस्ट इन टीयर्स पैकअप हो गया था कोई भी सीन शूट नहीं किया मैं अपनी गाड़ी में बैठी उस जमाने में सेलफोन्स तभी इंट्रोड्यूस हुए थे और सोलह रुपया पर मिनट हुआ करता था मैं कभी नहीं भूलूंगी <laughs> मैंने वो इतना बड़ा सेल फोन लिया गाड़ी चला रही थी एंड ऑल द वे होम मैं अपनी दीदी के साथ बात कर रही थी और रो रही थी मतलब इतना रो रही थी कि मैंने साइंड सील डिलीवर्ड कर दिया था कि ये पैकअप ही कर दो इंडस्ट्री से ओके आई हैव टू लीव बिकॉज दिस मैन टोल्ड मी दिस मतलब मैंने उसकी बोली इतनी सीरियस ही ले ली एंड वेन आई रीच होम मैं बहुत रो रही थी और सब लोग मुझे बोले बट वाई आई यू वार एड ऑफकोर्स वो लोग मुझसे बहुत ओल्डर थे तो वो समझ सकते थे कि लाइफ में ऊपर नीचे होती है लेकिन मैंने बहुत सीरियस ही ले लिया यू नो ठीक है तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो मेरी हिंदी खराब थी ये वो ठीक है लेकिन इसने तो मतलब एक्स ही कर लिया यू जस्ट किड मी Right. My backbone he just beheaded me, and uh, I went into the bathroom. I said, "Mujhe nahi banana akta." I was crying, and I said, "Mujhe akina chhod do. I I am not worthy of it. I don't want to go back to acting. I don't want to go." And I was crying in the bathroom, and वो ही मेरा के साथ जिसके साथ मैं इतने सालों से बात कर रही थी, you know, हंसी मजाक मैंने अपने सपने बताए उसी आईने को उसी मेरा को and when i cried i just looked up at myself in that same mirror and i didn't look like that tanaz mujhe wahan pe tanaz nahi dikhai di i was looking like a very sad pathetic human being and tab i think uh mera ego took over and i'm like how dare how dare someone talk to me like that And Achha. I just changed. I just looked at myself, and how dare I cry like this? How dare anyone make me feel like that? Wow. You know, but till then I was always saying, "I'm wrong. I'm not good enough. You know, I'm not good enough." And that's when I saw myself in the mirror, and I just looked at myself. I said, "No, Tanaj, you can't give up your dreams just because someone else has a different point of view." And thank God I spoke to myself. Thank God I saw myself in the mirror. But now. उस दिन और आज का दिन नो बडी वुड जस्ट नोन तनाज ईरानी वॉज ना मैं आपसे मिलती ना मैं बुक लिखती यू नो आई वुड नेवर सीन दिस डे सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को कुछ भी कहने से पहले दस बार ही सोचो बिकॉज यू माइट बी चेंजिंग दैट पर्सन लाइफ फॉर एवर और ना ही मैं वो शख्स से मिलना चाहती हूँ uh, मैं उसके बारे में जानती हूँ आई विश एम वेल आई नो कि वो बहुत ही uh, बहुत ही कठिन समय से गुजर चुका है 
and stuff like that but uh, i don't feel sorry sorry not sorry it's like <laughs> that no but that's a very good point that you have i think uh, is incident se jo aapka jo lesson nikal kar ke aaya that after that it is like that you don't care about people's opinion because their opinion is not going to define your reality absolutely their opinion is just their projections and they are not going to control your future you are the one who is going to uh, yeah. take control of your future absolutely and that's that's beautiful so uh, abhi book ki jaise baat chali so ye jo book ki aapki journey rahi ki aap ek likhna chahte the aur kaise apne jo obstacles hai kai baar wo jo doubt rehta hai obstacle rehta hai आपने लगातार अपनी जर्नी में अपने डाउट्स के साथ फाइट किया है उनको जीता है ओवरकम किया है आई थिंक इससे एक और लेसन बहुत मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी डज नॉट मीन कि आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं है पॉजिटिविटी मीन्स कि आप उस सेल्फ डाउट को ओवरकम करते हैं और उससे रुकते नहीं हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी पीपल थिंक दैट सक्सेसफुल लोगों को कभी डाउट ही नहीं आता वो हमेशा ही कॉन्फिडेंस में रहता है ऐसा भी नहीं जरा भी नहीं मेरी लाइफ हमेशा डाउटफुल ही रही है मैं हमेशा इन डाउट रहती हूँ बट यू आर एबल टू ओवरकम यस यस सो दैट्स अ गुड थिंग सो हाउ राइटिंग अ बुक शेप्ड यू एज अ पर्सन मुझे वो बुक बहुत ही ऑर्गेनिकली तरीके से लिखना था आई डिड नॉट वांट टू डू इट विद चैट जीपीटी और यू नो एआई वो तो तय था क्योंकि स्कूल के दिनों से ही आई एम अ वेरी गुड राइटर मैं लेटर्स uh, बहुत अच्छी तरह से लिखती थी कॉम्पोजिशंस इंग्लिश कॉम्पोजिशंस मैं बहुत अच्छी तरह से लिखती थी एंड आई सेड यार इतने सालों बाद मुझे एक मौका मिला है कम ऑन तनाज पुश द एनवेलो लेट्स राइट दिस प्रॉपरली और मुझे क्या कहना था मुझे सिर्फ वो ही सारी चीज़ें लिखनी थी जो uh, मेरे लाइफ में uh, मैंने किया था I just had to write that. Right. And uh, you know ek hota hai na ki Harvard University ne uh, chuho ke upar ek experiment kiya hai. Right. Hota hai na aksar uh, yes. ki humne 30 chuhe ko ek sath ye kiya carbohydrates khilaye ye khilaya aur 30 chuho ko ye kiya hai. Right? <laughs> aur 30 saal ke baad hum is natije pe pahunche ki ye falana 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 aap kar sakte ho ye you know harmful nahi hai ya harmful hai. वो हावर्ड का चूहा मैं हूं <laughs> तीस साल से मैं अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं सो इसीलिए व्हेन आई राइट इट इन माय बुक इट्स थरली पास थ्रू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ और वो ही मुझे लिखना था वो ही मुझे पास ऑन करना था वो ही मुझे लोगों को प्रभावित करना था कि लाइफ इज एक्चुअली वेरी ईजी You're just complicating it, you know, and that's when I wrote. Or, sare incidences, jitni bhi problems mere saath hui, uh, jitni bhi insults maine jheli, uh, jitni bhi problems, uh, you know, different atrangi problems. Uh, everything I've written about, and of course, after that, I've analyzed the problem. I have shown people ke. मैं इस इस इंसिडेंट में आई वॉज इन विक्टम मोड तो विक्टम मोड में अगर आप हो तो क्या करना चाहिए इस इंसिडेंट में मैं मैं रीफ्रेमिंग मोड में थी आई रीफ्रेम द वर्ड्स दैट पीपल वर टेलिंग मी सो ट्रू सो इंसिडेंट्स को मैंने लिखा है ऑब्वियसली कॉमेडी तरीके थे बिकॉज दैट्स माई स्टाइल आई हैव अ लॉर्ड ऑफ कॉमेडी इन दैट लॉर्ड ऑफ साकेजम सो मैंने मैंने वो स्टोरी लिखी है और उसके नीचे मैंने लिखा है कि इस दौरान मैं ये 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 सोच रही थी इसलिए मैं ये 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 रिएक्शंस दे रही थी देन आई टू कॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड आई डिड रीफ्रेमिंग मोड एंड दिस इज हाउ आई डिड इट सो वो सारी चीजें एक्चुअल में मैंने किया है आई हैव जस्ट नॉट रिटन अ बुक ऑन थ्योरी यू नो इट्स नॉट थ्योरी तीस साल मैंने इस इंडस्ट्री में गुजारा है तो वो तीसो तीस साल में कुछ तो यू नो आई मस्ट हैव लिव्ड अप डाउन एवरी That's what I've written about. So, sir, the victim mode. पे आपने बात करी तो if you can now give audience few points that when they go through victim mode, ऐसी कोई आपकी कहानी जहाँ पे आप personal experience जहाँ पे आप victim mode में थे and how you came out of it. Many incidences where you feel like a victim. के it's like every time you get a show, you do well and uh, you're getting there. You know, मतलब आप वो peak पर पहुँच रहे हो. 
एंड यू नो कोई दूसरा एक्टर आ जाता है फ्लेवर ऑफ द मंथ रेडी टू प्लीज द डायरेक्टर रेडी टू डू वॉट यू आर नॉट विलिंग टू डू एंड यू लूज आउट ऑन दैट वर्क तो अपने आप को डेफिनेटली आप फाइंड करोगे आप विक्टम मोड में हो एंड स्पेशली एक्टर्स के साथ ये क्यों होता है बिकॉज वी आर ऑलवेज फाइंडिंग अ जॉब नॉर्मल पीपल बिटवीन द एज ऑफ ट्वेंटी एंड थर्टी यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब राइट राइट और वो टाइम है जब आपका जो बाउंड्रीज है वो बहुत लो लेवल पे है यू आर विलिंग टू यू नो कॉम्प्रोमाइज यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड द कंपनी लॉजिक्स एंड एवरी थिंग एज यू गेट ओल्डर यू स्टार्ट गेटिंग सेट इन योर वेज लेकिन एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज फाइंडिंग अ जॉब मतलब इवन एट फिफ्टी आई एम स्टिल ऑडिशनिंग एंड स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब so you will find yourself more and more in victim uh, mode every time you finish a job or you don't get a job and you realize ki main itni close thi itni close thi aur mujhe wo nahi mila you start getting very you know negative right you have to protect yourself from that you have to kind of uh, speak to yourself again and again that is why i find ki um, i want to be a coach because ये सारे जो यू नो इंस्टेंसेस हैं गोइंग थ्रू अ विक्टम मोड और नेगेटिव मोड और नेगेटिव सेल्फ टॉक और यूर बिकमिंग वेरी यू नो यूर नॉट सींग लाइफ प्रॉपरली यू कैन बी कोच्ड आउट ऑफ इट यू डोंट हैव टू फील अ लोन सो आई थिंक दैट्स वेयर द नीड फॉर लाइफ कोचेज इज क्रिएटेड बिकॉज फ्यू पीपल कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि मैं तो खुद ही इससे बाहर निकल जाऊँगा या फिर दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज जाके कहीं बाहर शेयर करूँ हो सकता है मैं वीक दिखूँ वुलनरेबल दिखूँ एंड मेरी इमेज के लिए वो ठीक नहीं है सो आप अपने एनवायरमेंट में अगर देखते हैं सो तो क्या देखते हैं कि क्या परसेप्शन लोगों का रहता है कि खुद से ही हैंडल करना है या फिर इर्द व कोच और मैंटर जिससे वो बात कर सकें राइट स्ट्रेटजीज ले सकें प्रोफेशनली उसमें से बाहर आ सकें सो वट इज़ द परसेप्शन इन द इंडस्ट्री अबाउट कोचिंग ट्रेनिंग और क्या कोई मिसकनसेप्शन रहते हैं आपने देखे कि कुछ मिथ या मिसकनसेप्शन एजम्पन्स रहती हो यू नो अगर आप मुझे पूछो एंड इफ आई हैव टू आंसर यू वेरी वेरी ऑनेस्टली हर एक एक्टर को एक लाइफ कोच की बेहद ज़रूरत है बिकॉज एक्टर्स आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल इन द वर्ल्ड और अगर उसमें गलत संगत की असर पड़ गई और ईगो आप उस पर छिड़कने लगे और उसके साथ साथ आप कुछ भी अब्यूज करने लगे लाइक यू नो नाकोटिक्स एंड अल्कोहल देन तो इट्स इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन राइट इफ यू आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली इन टाइम राइट You can just lose focus. Right, Or because many people hai. they get success, but then they are not able to handle yeah, their success. Yeah, yeah. So both way, it is important to manage. You have to manage your failure as well, but at the same time, you have to manage your success as well. Because many people, um, they get into drugs, alcohol, parties, get out of control. So. क्या आप देखते हैं कई बार ये बहुत ज़्यादा toxic हो जाता है आसपास और उस toxicity से How you dealt and और क्या कर सकते हैं लोग उसे डील करने के लिए जब एनवायरमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो uh, मेरा फंडा हमेशा शुरुआत से बहुत ही स्ट्रिक्ट सीरियस एंड सिंपल था आई हैव कम योर टू वर्क ओके ये इंडस्ट्री uh, ने मेरी सारी पैशंस और ड्रीम्स फुलफिल किए हैं और uh, अगर मैं एक बैंक में काम करती तो मेरे पर्क्स क्या होते मुझे गाड़ी मिलती या बंगला मिलता या हाउस मिलता राइट सो इस इंडस्ट्री के पर्क्स क्या है फेम एंड मनी राइट दीज आर जस्ट द पर्क्स एट कम विथ माई जॉब आई हैव कम यू टू डू अ जॉब एंड जस्ट बिकॉज लोग मेरे फैन बन गए डज नॉट मेक मी सुपीरियर देन दैम मेरे लिए मेरा कानून माई फंडा 
फंडामेंटल यू नो थिंकिंग जो यू नो फंडाज जो होते हैं लाइक पीपल से नाउ डेज इज वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड यू कांट शेक इट बिकॉज आई फील यूनिवर्स ने मुझे इतना सब कुछ दिया है बैलेंस दिया है टाइमिंग इज करेक्ट एवरीथिंग आई डोंट वॉन्ट शेक इट मुझे अपना काम बहुत ही तौर तरीके से करना है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू आई डोंट वॉन्ट अपसेट द यूनिवर्स एंड अगर मैं खुद अपनी टीचर नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा Lovely. लेकिन मैं देख सकती हूँ मेरे यू नो आस पास के लोग दे डू टेक ड्रग्स दे डू टेक अलॉट ऑफ एल्कोहल बहुत ही गलत कंपनी में वो लोग जाते हैं और हम लोग देख सकते हैं यू नो एंड आई एम श्योर वो भी देख सकते हैं लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना यू you नो know, वो आपको समझाते हैं नॉट फूल्स एवरी वन नोज आर डूइंग समथिंग रॉन्ग जब एक इंसान बदतमीजी से बात कर रहा है उसे पता है मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूं ही हैज अ चॉइस एवरी वन हैज अ चॉइस राइट एंड इफ यू हैव चोजन टू डू दैट देन यू हैव टू लिव बाई इट सो कभी कोई स्ट्रेस हो जाता है बर्न आउट हो जाता है कभी एग्जोशन महसूस करता है तो आप के क्या प्रैक्टिस हैं जो आप फॉलो करते हैं सी फॉर मी इट्स वेरी वेरी क्लियर मे बी आई एम वेरी डिफरेंट देन एवरीबडी एल्स लेकिन अगर काम है और एक फैमिली हॉलीडे है एंड वो क्लैश हो रहा है तो मैं फैमिली हॉलीडे को जितना हो सके पैडिंग करूंगी ओके बिकॉज काम तो आता ही रहेगा राइट बट दिस दिस टाइम विथ योर फैमिली और दिस टाइम एट दैट एज वो कभी वापस नहीं आएगा राइट एंड वे वर्किंग to earn money for the kids or your family you know so it's like my fundas are very clear so very ye clear. kabhi change hue suppose maybe kai bar jab aap apne career ki beginning mein hote ho to philosophies alag ho jati hain kya time ke sath inhe change hote hue dekha aapne ya fir shuruaat se aise hi nahi you know jab mujhe kahona pyar hai offer kiya gaya tha main ek shaadi attend kar rahi thi aur rakesh roshan ne mujhe poocha ki aap films kyun nahi karti hai aur maine sirf ek hi jawab diya कि क्योंकि कोई ने मुझे ऑफर किया ही नहीं <laughs> और उन्होंने कहा कि यार ये पूरी इंडस्ट्री में इतना सिंपल सा और इतना ऑनेस्ट आंसर मैंने कभी सुना ही नहीं एंड <laughs> uh, उसके लिए ना ही मैंने ऑडिशन किया कुछ भी आई वाज जस्ट माय सेल्फ एंड जब उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आ सकते हो ऐसा नहीं इस क्यों ऐसे बिकॉज मेरी शूटिंग होती है मेरी कमिटमेंट है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा तो इसे यार ये बावी बहुत ही अतरंगी है आई एम वेरी क्लियर दैट इफ आई हैव गिवन यू माय कमिटमेंट आई विल बी देर एंड आई डिड आई गॉट द मूवी आई डिड द मूवी और वहाँ पे हम लोग हॉलिडे कर रहे थे न्यूजीलैंड में बहुत ही मतलब हम लोग यू नो यू रियली एंजॉइंग आर सेल्स एंड उन्होंने कहा कि यार अभी मत जाओ यू नो तुम्हारा काम फिनिश हो गया लेकिन मत जाओ मत जाओ मत जाओ यू नो हम लोग और करेंगे वी लाइफ फान एंड मैंने कहा नहीं My commitment is I have to go back for shooting because मैं एक सीरियल शूट कर रही थी राइट हम ने लाइक वी नेवर सीन और यू नो लाइक यू नो क्रेजी पर्सन लाइक हर बट आई थिंक व्हेन यू स्टैंड बाय सर्टेन रूल्स द होल वर्ल्ड स्टैंड्स बाय यू एंड गुडविल ऑनेस्टी जस्ट इज मच मोर देन अ करोड़ ऑफ रुपीस सो ट्रू बिकॉज़ यू विल बी स्पोकन इन रूम्स वेयर नॉट प्रेजेंट you will have people speaking for you right you don't have to speak for yourself that's so true or i think ye bahut bada achievement hai ki aapke peet piche koi aapki tareef mein baat kare that's a big achievement aapke peet piche har ek wo shakhs jisne aapko touch kiya ya jisne aap you know you have uh, kind of shown them a different person everyone will be speaking about you अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो वो uh, मतलब वो तीन चार यू नो लोग आपके बारे में बात करेंगे बट इफ यू स्टैंड बाय ऑल अ लोन डूइंग द राइट थिंग एवरी वन विल बी टॉकिंग अबाउट यू इवन दोज पीपल आर नॉट यू नो अ पार्ट ऑफ इट सो साइट या एक और चीज रहती है कि एज अ फीमेल आप भले ही कितना भी काम कर रहे हो फिर भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि फैमिली की भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही पे रहेगी दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द सोसाइटी सो हाउ इफ यू वर मैनेजिंग दैट थिंग बिकॉज आई नो दैट यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर होम एज वेल प्रॉपरली सो हाउ डिड यू मैनेज फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द एनर्जी एंड 
हाउ इट है यू नो एनर्जी एक बहुत ही इट्स अ वर्ड दैट्स आई थिंक रॉन्गली यूज इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग ना यू गेट दी एनर्जी या इट्स इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंड सेट माइंड सेट शिफ्ट करना है अगर मैं आपको बोलूंगी कि ये यू नो घर जो आग में लथपथ है आपको अंदर जाना है आप नहीं जाओगे लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी ये बर्निंग हाउस के अंदर तुम्हारी बेटी है आपको उसे बचाना है तो आप कुछ भी करके वो यू नो आग से लथपथ हुआ घर के अंदर आप जाओगे इट्स जस्ट अ माइंड सेट चेंज इट्स जस्ट योर माइंड सेट मुझे अपना घर के यू नो अपने घर की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील नो वन कैन डू इट बेटर देन मी एंड आई फील दैट एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ यू नो कि ओ ये सेल पे है तो सेल के टाइम पे करना है यू नो बाकी सारे औरतें जो बात कर रही है वो आर नॉट एक्टर्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स एंड आई पिक अप यू नो अलग अलग माओ से पी टी ए मीटिंग्स में आई लाइक टू लर्न आई लाइक टू यू नो अंडरस्टैंड दैट एक एक यू नो इट्स अ वेरी सैड अजम्पन कि अगर आप बहुत हंसते रहते हो आप बहुत खुश मिजाज हो तो आप यहाँ पे खाली हो आई एम नॉट एम टी आई एम फील्ड विथ थिंग्स आई जस्ट चूज टू शो यू दैट हैप्पी साइट आई जस्ट चूज टू शो यू दैट आई एम हैप्पी ऑल द टाइम आई एम लिविंग इन दिस मोमेंट बिकॉज इट्स माई लाइफ यू नो आई कैन ऑल्सो बी वेरी सीरियस एंड आई कैन ऑल्सो आंसर ऑल द क्वेश्चन लाइक दैट एंड आई कैन ऑल्सो बी यू नो कि या तीस साल मैंने इस इंडस्ट्री में किया है वट एवर वट एवर बैंक बैलेंस इज नॉट दी आंसर टू एवरी थिंग and i can be like that but i choose to be happy i choose to be a part of i like to mirror people i like to be your mirror i like to make you feel at ease lovely main to apna dekh lungi <laughs> bhai thoda main aapka khayal bhi rakhu <laughs> you know it's like that because i know my potential i know what i can do i like taking care of my family i like to call up You know, uh, I like to call up the दुकान एंड से अच्छा ये भी भेजो दो किलो शक्कर भी भेजना ये भी भेजना वो भी भेजना अरे कल तो तुमने गलत किया डोसा का बैटर नहीं भेजा आई लाइक डूइंग ऑल दैट इट्स पार्ट ऑफ बींग वूमेन एंड यू नो वी टेक केयर ऑफ आर हाउस बट एट द सेम टाइम वेन इट्स माई टाइम टू वर्क देन नो वन शुड डिस्टर्ब मी वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट मेंटल क्लैरिटी अबाउट योर प्रायोरिटीज that is very important once you have that i think making choice is very simple very simple and you need to express it ye mat samajhna ki koi aapka man you know pad lega i express it mujhe ye acha nahi lagta hai main apne kaam mein i don't like anyone interfering main jab you know uh, job pe jati hu that is my studio that is my life then and when i'm at home that is my life then i am present where i am I don't bring my shooting home, and I don't bring my home to the shooting. Lovely. This this differentiation is extremely important. Yeah, you have to think like a guy, na? It's a guy's <laughs> world. <laughs> <laughs> so, your books, and now before we move to the rapid fire, yeah. any four, three lessons that you want to give from your book? From my book, the lesson that I would like to give, uh, I would like to give everybody is that um, if you want your dreams to come true, just write it down. It's that simple. Manifest it. जर्नलिंग आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि वो आपको भी डर आए राइट एंड डोंट फील बैड अबाउट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड जस्ट डोंट फील बैड अगर आपके सपने बहुत ही बड़े हैं और आपको यू नो ऐसा लग रहा है कि मैं किसको सुनाऊ राइट इट डाउन राइट मेरे पास भी कोई कोई नहीं था जिसके साथ मैं बात कर सकती थी आई रोट इट डाउन यू नो थर्टी ईयर्स कहने के लिए बहुत ईजी लगता है लेकिन 30 इयर्स इज दूरदर्शन उसके बाद जी टी उसके बाद सोनी उसके बाद आया यू नो ओ उसके बाद यू नो इंस्टाग्राम इट्स लाइक वी हैव सीन एवरीथिंग या तीस साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम हाफ द पीपल आई नो वॉन्ट इवन बॉर्न 30 इयर्स अगो यू नो एंड स्टिल टू बी फ्रेश एंड स्टिल टू बी थिंकिंग uh, की यार ये मेरी पहली शूट है इज इज अ वेरी बिग थिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बींग रेलिवेंट एंड बींग रेलिवेंट या मैन सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. So, बहुत मजा आया था ना जैसा आप हमेशा एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी और स्माइलिंग 
चेहरे के साथ आंसर्स देते हैं आई थिंक पीपल विल लव इट एंड नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर कूल लेट्स गो सो रेडी फॉर द रैपिड फायर या सो लेट्स गो अह योर फेवरेट को स्टार टू वर्क विद एंड व्हाई दिलीप जोशी व्हाई बिकॉज़ ही इज मोर लाइक um because he listens very well and i am very talkative to din bhar main jo baatein karti thi aur wo bechara pata nahi uske acha laga ya nahi laga ha 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 so who in bollywood do you admire the most for their work ethic i am really favorable to sharukh khan how do you balance the emotions of happiness and sadness in your life i am very clear ke happiness hum sabke sath baat sakte hain lekin uh, sadness बहुत कम लोगों के साथ बांटना चाहिए अगर आंसर मिले तो वन ऐसे मत फेंकते जाओ डिस्पाइट परसेप्शंस एंड हार्ड टाइम्स यू ऑलवेज मैनेज टू शाइन व्हाट्स योर सीक्रेट इट्स माय चैलेंज टू माय सेल्फ व्हाट आर द थ्री रूल्स यू फॉलो टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आई ऑलवेज बिल्ड ऑन माय नॉलेज उसके बाद आपके पास थोड़ा सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस नॉलेज को यूज करने के लिए and of course discipline anxiety or stress ko deal karne ka aapka simple hack kya hai abhi ke dino mein maybe little meditation ya watch a movie uh but uh, previously i used to just uh, go and talk to my friends bollywood mein mental health ke bare mein aapka kya vichar hai very very badly needed in fact main to kahungi har ek set ke upar ek life coach hona chahiye जो हर एक एक्टर सीक्रेटली इफ ही डजन वॉन्ट टू से ही कैन कॉल हर आप एंड स्पीक दैट सो ट्रू इन फैक्ट यस्टर आई वॉज टॉकिंग टू रघु सो ही वॉज टेलिंग अबाउट वन शो वेयर दे आर एक्चुअली आई थिंक दैट्स अ शो ऑफ नेटफ्लिक्स वेयर दे आर एक्चुअली कीपिंग काउंसलर्स एंड कोचेज ऑन द सेट सो दैट इफ एनी बडी इज इन प्रॉब्लम दे कैन गो एंड टॉक सो इट इज हाउ ब्यूटिफुल दैट वुड बी यार क्योंकि अनगणित प्रॉब्लम्स होते हैं एक्टर्स को बिकॉज आई एनी वे लीडिंग अ फेक लाइफ मींस हाफ द टाइम व्हेन द एक्टिंग यस यस तीस साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद इंसानियत के बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है है ही नहीं वो ही सरप्राइजिंग <laughs> बात है इंसान है लेकिन इंसानियत ही नहीं है मेच्योरिटी <laughs> <laughs> के तीन साइंस आपके हिसाब से क्या है मेच्योरिटी इज वेन यू नो द ट्रूथ but you don't have to see it uh, second maturity sign is you know you're being fooled uh, but you can't tell the fooler <laughs> that he is fooling you <laughs> and the third sign is to speak when you are spoken to right agar koi sun raha hai to hi baat karo wala yes. chabbar 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 <laughs> nobody wants to listen ne aapko kitne trophies mile hai aapne zindagi mein kya kya hasil kiya nobody is interested So shut up. You know that's a sign of maturity and don't take it personally when someone you know has blanked out. Agar aapko choose karna ho to comedy ya drama kya aap choose karenge? Uh I think I would take a little bit of drama but uh yeah comedy will always be my best friend. Wo kaun si movie hai jo aapko hamesha hasati hai? Hera Feri. Main har baar us film ko dekh sakti hu and har baar utni intensity se has sakti hu. Aapke acting career से सबसे अनएक्सपेक्टेड लेसन क्या मिला है आपको मेरी इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड्स मुझे इस इंडस्ट्री से ही मिला है दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड सो ट्रू वेरी अनएक्सपेक्टेड आई नेवर फेल्ट दैट माय वेरी 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 गुड फ्रेंड माय कॉन्फिडेंट माय सिस्टर माय सोल सिस्टर आई डोंट नो व्हाट आप उसको बुला सकते हैं आई फाउंड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री किसी के बुरे दिन को बेहतर करने के लिए आप क्या क्विक टिप दे सकते हैं उनके वो मैं हंसा सकती हूँ <laughs> और uh, मैं बस एहसास दिला सकती हूँ कि यू आर नॉट अलोन यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी बॉलीवुड में आपने काम किया हुआ है और अभी तक का सबसे फनी व्यक्ति पर्सनल लाइफ में कौन मिले हैं आप मिस्टर सतीश कौशिक जी द लेट मिस्टर सतीश कौशिक आई थिंक ही वॉज द फनीस्ट आज के यंग एक्टर्स के लिए आपका क्या एडवाइस होगा अपने आप को इतना सीरियसली मत लो <laughs> you know don't don't get offended don't be so sensitive yaar life hai aur hum is dharti pe kuch hi matlab shan ke liye aaye hai aapko lagta hoga 80 saal hai lekin kuch hi shan hai right have some faith on god universe and your parents 
अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी होती तो उसका जोनर क्या होता हॉरर कॉमेडी हॉरर आखिरी में तनाज आपकी बकेट लिस्ट में अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए अभी है इज़ टू आई थिंक बी विद ओपरा विनफ्री मीठा बी ऑन द स्टेज लाइक टोनी रॉबिन्स एंड ये सारी चीज़ें एंड ऑफकोर्स हैव अ ब्रिलियन कैरेक्टर ऑन नेटफ्लिक्स So before we wrap up any final lesson that you want to give to the audience whatever you want jo bhi aap chaho aap achieve kar sakte ho bas usme patience chahiye agar aapko wo cheez nahi mil rahi hai matlab aap ready nahi hai oh. universe ek amazon ke jaisa hai jo kuch bhi aapko chahiye wo exactly aap likh ke lo uh, manifest it it will be yours main daave ke sath keh sakti hu but Prepare yourself for it. Yes. Yeah.